Hi everybody, I am Kamrul Jaman and I welcome all of you to Kamrul English Academy. In this tutorial, you are going to have a lesson on how to form past continuous tense and when to use it. There is a lot to learn, so let's get started. Priyo Chhatro Chhatira, in the class, we have past indefinite tense. We have learned about tense for the past indefinite tense. We have learned about past indefinite tense. তারা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবে তাহলে তোমাদের বুঝতে খুবই সুবিধা হবে তো চলো শুরু করা যাক past continuous tense এই শব্দগুলো অর্থ হলো ঘটমান অতীত কাল শব্দটা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে দেখো ঘটমান অর্থাৎ যে সমস্ত কাজগুলো অতীত কালে কিছু সময় ধরে ঘটেছিল এমন বোঝাবে তো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে এই টেন্স কখন আমরা ব্যবহার করব দেখো লেখা রয়েছে কোন কাজ অতীত কালে আরম্ভ হয়ে অতীত কালে কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আমি একটি বাক্য বলছি দেখো গতকাল সন্ধ্যায় আমি টিভি দেখছিলাম এক্ষেত্রে টিভি দেখাটা একটা কাজ সেটা অতীত কালে অর্থাৎ গতকাল মানে কি অতীত কাল অতীত কালে কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল এটা বোঝাচ্ছে যে সমস্ত কাজগুলো অতীত কালে শুরু হয়ে অতীত কালেই কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল এমন বোঝাবে সেক্ষেত্রে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ডেসক্রাইবস অ্যান অ্যাকশন দ্যাট ওয়াজ গোয়িং অন ইন দ্য পাস্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স রিপ্রেজেন্টস অ্যান অ্যাকশন ইন প্রোগ্রেস দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য পাস্ট অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা অতীত কালে কাজটি শুরু হয়ে অতীত কালেই কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল এরকম বোঝালে আমরা সেই সব ক্ষেত্রে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব এবার আমরা দেখে নেব বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কি কি যুক্ত থাকলে তবেই আমরা সেটাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ধরব দেখো এখানে লেখা রয়েছে বাংলা ক্রিয়াপদে শেষে তে ছিল তে ছিলে তে ছিলাম তে ছিলেন ছিল ছিলে ছিলেন ছিল ছিলাম এরকম যখন ক্ষেত্র থাকবে তখন আমরা অবশ্যই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব আমি এই চেনার লক্ষণগুলো উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে খুব সহজেই বুঝিয়ে দেব এখন আমরা জেনে নেব এর স্ট্রাকচার বা গঠনটা কেমন হবে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে বি ভার দুটি থাকে এখানে ওয়াজ এবং ওয়ার তো সাবজেক্ট বা কর্তা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমরা ওয়াজ বসাবো সাবজেক্ট বা কর্তা যদি প্লুরাল হয় আমরা ওয়ার বসাবো এগুলো আমরা এক এক করে সবই বলবো এরপরে আমাদের যে মূল ভার সেই ভার্বের ভি ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা বসাবো তার সঙ্গে আমরা আইএনজি যোগ করব এবং এরপরে যদি অবজেক্ট বা অন্যান্য কমপ্লিমেন্ট কিছু থাকে সেগুলো আমরা বসবো যেগুলোকে আমরা বলছি আদার্স তাহলে কি জানালো প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে বি ভার ওয়াজ অথবা ওয়ার ভার্বের ওয়ান ফর্ম অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম তার সঙ্গে আইএনজি এবং এরপরে আদার্স এগুলো বসবে নাও লেটস এ লুক एट द एक्साम्पल प्रदीप टी जल छो लक्ष्य क्रियापदी जल छो जो रही प्रदीप टी जल छो जल ते छो प्रदीप जला क्षेत्र अतीतकाले शुरू हो अतीतकाले कि चले बोझा सबजेक्ट के प्रदीप टी प्रदीप इंगराजी की द लैम्बा प्रथम सबजेक्ट जगह लिखे द लैम जेहतु प्रथम सबजेक्ट बस बस लो एर বি ভার ওয়াজ অথবা ওয়ার আছে আমাদের এখন সাবজেক্ট দা ল্যাম অর্থাৎ প্রদীপ এখানে একটি মাত্র প্রদীপের কথা বলছি অর্থাৎ সিঙ্গুলার তাই আমরা এখান থেকে বি ভার ওয়াজ পেয়েছি দেখো এখানে লিখেছি ওয়াজ দ্য ল্যাম্প ওয়াজ এবার জলা ইংরেজি কি বার্ন তো বার্ন এর ভি ওয়ান আমরা বসেছি এখানে বার্ন তার সঙ্গে দেখো আইএনজি যোগ করতে হবে আমার সূত্র অনুযায়ী আমি এখানে আইএনজি যোগ করেছি তাহলে কি দাঁড়ালো দ্য ল্যাম্প ওয়াজ বার্নিং प्रदीप टी जो छोटेक्टिकाचक 
প্রদীপটি জ্বলছিল না এবারে এই বাক্য থেকে আমি যদি প্রশ্নবোধক আকারে রাখি যেটাকে আমরা বলছি সিম্পল ইন্টারগেটিভ তাহলে কেমন হবে প্রথমে যে অবজারি ভাবটি ছিল সেটিকে আমি সাবজেক্টের আগে লিখে দেব তাহলেই আমার কিন্তু হয়ে যাবে এবং শেষে একটি কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে দেখো আমি এখানে লিখেছি ওয়াজ দা ল্যাম্প বার্নিং প্রদীপটি কি জ্বলছিল এখানে আমি প্রশ্ন করছি তো এই ধরনের প্রশ্নটি আমরা বলে থাকি সিম্পল ইন্টারগেটিভ এবারে এটাকে আমি যদি ডব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ করি অর্থাৎ আমরা যদি বলি প্রদীপটি কোথায় জ্বলছিল বা প্রদীপটি কখন জ্বলছিল তাহলে আমি যদি বলি প্রদীপটি কখন জ্বলছিল তাহলে এর উত্তর হবে হোয়েন ওয়াজ দা ল্যাম্প বার্নিং ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও উই এগেন লুক অ্যাট সাম ডিফারেন্ট এক্সাম্পলস প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে তে ছিল তে ছিলে তে ছিলাম ছিল ছিলাম ইত্যাদি যুক্ত থাকলে তবে আমরা সেই বাক্যটিকে পাস্ট কন্টিনিউ সেন্সে আনব দেখো প্রথমে লেখা রয়েছে আমরা তখন ঘুমাচ্ছিলাম এখানে ক্রিয়াপদ বলতেই ঘুমাচ্ছিলাম কারণ ঘুমানো কাজটা অতীতকালে কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়ে আবার অতীতকালই কিছুক্ষণ ধরে চলে শেষ হয়ে গেছে এবং বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে এখানে দেখো যুক্ত আছে ছিলাম ঘুমাচ্ছিলাম মানে কি ঘুমাইতে ছিলাম অর্থাৎ বাক্যটিকে আমরা অবশ্যই পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে আনব প্রথমে কি রয়েছে সাবজেক্ট তাহলে এখানে কাজটি কি করছে আমরা তাহলে সাবজেক্ট হবে ওই এরপরে বিভাগ ওয়াজ অথবা ওয়ার আমরা একটু আগে বলেছি যে সাবজেক্ট বা কর্তা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে বিভাগ ওয়াজ বসবে এবং সাবজেক্ট বা কর্তা যদি প্লুরাল হয় তাহলে ওয়ার বসাবো এক্ষেত্রে যেহেতু ওই মানে আমরা অর্থাৎ প্লুরাল তাই আমি এখানে ওয়ার লিখেছি এরপরে বলছে ভি ওয়ান অর্থাৎ ভাগ ওয়ান প্লাস আইএনজি মূল ভাগ কোনটা ঘুমাচ্ছিলাম তো ঘুমানো ভাগ এখানে দেখো লেখা রয়েছে স্লিপ ভি ওয়ান তো আমি সেই স্লিপ ভি ওয়ান এর সঙ্গে আইএনজি যোগ করেছি স্লিপিং বাকি কি করে রয়েছে তখন অর্থাৎ দেন তাহলে পুরো সেন্টেন্স কি দাঁড়ালো উই ওয়ার স্লিপিং দেন কাম টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা ভালোভাবে জানি যে আবহাওয়া সংক্রান্ত কোন বাক্য সাধারণত ইট দিয়ে শুরু হয় তাহলে এক্ষেত্রে সাবজেক্ট কে ইট এবার ইট যেহেতু সিঙ্গুলার আমরা ওয়াজ বসিয়েছি ইট ওয়াজ এবার বৃষ্টি হওয়া ভার হচ্ছে রেইন ভি ওয়ান আমরা রেইন লিখে তার সঙ্গে আইনজি যোগ করেছি তাহলে ইট ওয়াজ রেইনিং এবার বলছে খুব জোরে তাহলে হার্ট ইট ওয়াজ রেইনিং হার্ট কাম টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল তারা গতকাল সন্ধ্যায় টিভি দেখছিল লোকরা দেখো টিভি দেখছিল তার মানে কি টিভি দেখিতে ছিল এখানেও দেখো তে ছিল যোগ আছে অর্থাৎ আমরা বাক্যটিকে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে রাখব তো প্রথমে সাবজেক্ট কে তারা দে এবার যেহেতু তারা প্লুরাল আমরা অবজারি ভাব ওখান থেকে ওয়ার লিখেছি দে ওয়ার এবার টিভি দেখা ইংরাজি ওয়াচ সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াচ লিখে তার সঙ্গে আইনজি করেছি সূত্র অনুযায়ী তাহলে আমরা লিখব দে ওয়ার ওয়াচিং টিভি এস্টারডে ইভিনিং তারা গতকাল সন্ধ্যায় টিভি দেখছিল কাম টু দা লাস্ট এক্সাম্পল সে কখন গান গাইছিল দেখো এক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন করা বোঝাচ্ছি এবং একটা টাইম এর কথা জানতে চাইছি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ডাব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ তাহলে কেমন হবে যেহেতু কখন ইংরেজি হোয়েন একটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড তাহলে হোয়েন ওয়ার্ড সি সিঙ্গিং কখন সে গান গাইছিল নাও লেটস রিভিউ টু ডেজ ক্লাস প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে অতীতকালে কোনো কাজ শুরু হয়ে অতীতকালে কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল এমন বোঝাচ্ছে কি না যদি বোঝায় তাহলে আমাদেরকে এই ফর্মুলা অনুযায়ী বাক্যটিকে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে আনতে হবে চেনার লক্ষণ কি বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে সর্বদা তে ছিল তে ছিলে তে ছিলাম ছিল ছিলাম এগুলো যোগ থাকবে এবং এটা বোঝা যাবে যে কাজটি অতীতকালে শুরু হয়ে অতীতকালে কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল সেটা পারমানেন্ট নয় কিছুক্ষণ ধরে Dear students, I hope you keep practicing every day and grow your spoken English. The more you practice, the more you learn. Thanks for your kind attention. See you with my next video on the usage of past continuous tense.